আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আসুন নিজে শিখি এবং অন্যকে শেখাই তো ভিউয়ার্স আজকে আমি ফিট অফ দা মেশিনের ফিট ডগের ক্যাম টাইমিং করে দেখাবো তো ফিট অফ দা মেশিনের ফিট ডগের ক্যাম টাইমিং কোথা থেকে করতে হয় কিভাবে করতে হয় কোন নিয়মে করতে হয় এ টু জেড আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত ধারণা দিব এবং খোলামেলা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মেশিনের এখন ফিট ডগটি উল্টা কাজ করতেছে আমার বডির সামনে না গিয়ে পিছন দিকে আসতেছে তো এই ফিডবক টাইমিংটা আমরা যে নিয়মে একুরেট সঠিক নিয়মে করতে হয় সেই নিয়মটা আমি আপনাদেরকে দেখাই দিব তো এখন আমার মেশিনের যে ফিডবক টাইমিংটা এখন হানড্রেড পারসেন্ট ওকে আছে তো এটা কীভাবে করলাম সেটাই আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে এ টু জেড ফুল ধারণা দিব তাই আমার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন আর পাশে যে ঘন্টা এখন বেল্টি আছে সেটি বাজার রাখবেন তাহলে আমরা এই ধরনের যে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি সেগুলো আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে নোটিফিকেশন এসে সবার আগে পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার্স আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো ভিউয়ার্স আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হলাম সেটি হলো ফিট অফ দ্য মেশিন অর্থাৎ ফিট অফ দ্য মেশিনের খুব গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো কাজ আছে যে কাজগুলো আমাদের অজানা থাকলে আমরা যদি কোথাও ইন্টারভিউ দিতে যাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ইন্টারভিউতে টিকতে পারব না তাই আমরা সকল মেশিনের সকল জিনিসগুলো অজানা জিনিসগুলো আমরা জানার চেষ্টা করব এবং কি বোঝার চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স আজকে আমি যে টপিকটি নিয়ে সামনে হাজির হলাম সেটি হলো ফিট অফ দ্য মেশিনের ফিট ডগের ক্যাম্প টাইমিং তো ফিট ফিট অফ দ্য মেশিনের ফিট ডগের ক্যাম্প টাইমিংটা অ্যাকচুয়ালি স্টেজ কাউন্টারের সাথে জড়িত তো এটা আমরা কীভাবে ঠিক করি সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা মনোযোগ সহকারে আমার ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আর এই ফিট ডগের ক্যাম্প টাইমিংটা জেনে নিন তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার মেশিনটি আমি যে পজিশনে ঘোরানো প্রয়োজন অর্থাৎ পুলি যেদিকে ঘোরানো প্রয়োজন ঠিক আমি ওদিকে ঘোরাচ্ছি অথচ আমার মেশিনের ফিট ডগের টানটি উল্টা কাজ করতেছে অর্থাৎ নিয়ম হলো নিডল বার নিচে থেকে যখন উপরে দিকে উঠবে তখন আমার ফিট ডগটা পিছন দিয়ে উপরে উঠে সামনের দিকে চলে যাবে আবার সামনে গিয়ে প্লেটের নিচে নেমে যাবে আবার পিছন দিয়ে পিছনে চলে আসবে আবার যখন নিডল উপরের দিকে উঠে আসবে তখন আমার ফিট ডগটা উপরে উঠে সোজা সামনের দিকে যাবে এটা হলো সাধারণ নিয়ম এখন এই মেশিনে যেভাবে কাজ করতেছে এভাবে যদি আমরা বডি ঢুকাই তাহলে আমার বডি সামনে তো যাবেই না আরও বরঞ্চ বডি পিছন দিকে চলে আসবে তো ভিউয়ার্স এই সিস্টেমটা আমরা এই সমস্যাটা আমরা কিভাবে সমাধান করব সেটাই আমি আপনাদেরকে দেখাব তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার এই ফিট অফ দ্য মেশিনের যে উপরের যে ফিট ডগের সামনে যে একটি কাবার থাকে এই কাবারটি আমাদেরকে খুলে নিতে হবে তাই শুরুতে আমরা এই কাবারটি খুলে নিলাম খোলার পরে ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ফিট ডগের একটি বার দেওয়া আছে লাম্বা একটি ফিট ডগের বার আছে এই বারের মাথা স্টিজ কাউন্টার যেটা স্টিজ কাউন্টারের সাথে একটি ছোট একটি ক্যাম্প আছে তো এই ক্যাম্পের থেকে আমাদের মূলত এই সমস্যাটা হচ্ছে তাই আমি আপনাদেরকে দেখাবো এটা কীভাবে সমাধান করবেন তো এটা খুব সিম্পল একটা জিনিস এটা অ্যাকচুয়ালি যদি একবার দেখেন তাহলে যে কোনো লোক এটা করতে পারবেন এটা বহুত বড় কোনো সমস্যা নয় তো আমরা স্টিজ কাউন্টি যে স্টিজ কাউন্টারটা যদি পাতলা করে দেখি তাও দেখতেছি যে না আমাদের এটা স্টিজের ফিট ডগের টান ঠিক হয় নাই তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে যে কাজটি করতে হবে যে স্টেজ কাউন্টারের পাশে যে তিন মিলি নাটটা আছে অর্থাৎ এখানে তিনটি নাট থাকে তো তিনটি নাট আমাদেরকে লুজ করে নিতে হবে তিনটি নাট লুজ করে আমাদের মেশিনটি যেহেতু সামনের দিকে ঘুরে অর্থাৎ অপারেটারের দিকে আমাদের মেশিনের পুলি ঘুরে প্লেন মেশিনের মতো তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের ক্যামের যে প্রথম নাটটি আছে এই নাটটি আমরা বাইর করে নেব তো বিহার্স আপনারা জানেন যে যে কোনো মেশিনের যদি কোনো নাট অর্থাৎ যে মেশিনটা যেদিকে ঘুরে সেদিক থেকে প্রথম যে নাটটা থাকবে সেটাই আমাদের গ্যাপের নাট থাকে তো বিশেষ করে এই জিনিসটা আপনারা সকলেই জানেন তো আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে আমাদের এই ক্যামের যে তিনটি নাট আছে তিনটি নাটের প্রথম যে নাটটা অর্থাৎ আমার মেশিনটি যখন আমি সামনের দিকে ঘুরাবো তো ঘুরানোর সময় প্রথম যে নাটটা এখানে তিনটি নাট তিনটি নাটের পরিবর্তে আমরা প্রথম নাটটি খুলব প্রথম নাপটি খোলার পরে ভিতরে যে মেন শেপটি দেখতে পাচ্ছেন এই মেন শেপের সাথে একটি মার্ক করা থাকবে তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বেল্ট টাইমিংয়ের সাথে যে মেন যে মেন শেপটি আসছে ওই মেন শেপের মাথায় একটি মার্ক করা আছে এই মার্কের মধ্যে আমরা ক্যামটি ক্যামের নাটটি খুলে লাগিয়ে 
एडजस्ट कर लागिए देव अर्थात ये नाट्ट बाहर कर भर थे देखे नहींब जो कथाय मार्कटा आखने मार्क पा शिक ठेक से नाट्ट भलो टाइट कर देव तो भिवर्स ये अपनारा जदि करें तो क्षेत्र में फिडबैक टाइमिंग एक्ुरेट भाव हो जाए तो भिवर्स अपना देखते ही पाचन जो एन बर्तमान मेशनर फिडबैकटी एक्ुरेट भाव क्ज करते अर्थात हमार निडल पार्टी जख ऊपर दिखे उठते से तक प्लेटर नीचे थे फिडबैकटी ऊपर दिखे उठते से निडल जो सम्पूर्ण ऊपर उठते से तक हमारे फिडबैकटी सामने दिखे गए आर प्लेटर नीचे नाम नेमे जा এভাবে যদি থাকে তাহলে আমাদের একুরেট নিয়মে আমাদের ফিডবাকটির টাইমিংটা হয়ে যাবে তো ভিউয়ার্স আপনারা বুঝতে পারলেন যে আমি ফিডবাকের টাইমিংটা কিভাবে বললাম তো বিশেষ করে আপনারা যারা আমার ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন তো আপনারা নিজে দেখবেন এবং কি আপনাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবেন যারা এই বিষয়ে অবগত না তাদেরকে অবগত করবেন এবং কি আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি আমার ভিডিওতে লাইক করবেন এবং কি আপনাদের মতামত জানাবেন আপনাদের যে কোনো মতামত আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য আমরা যাদা সত্ত্বে আপনাদের মতামতের কমেন্ট করার কমেন্টের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো ভিউয়ার্স আর আপনি যদি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে যে ঘন্টা আইকন বিলটি আছে সেটি বাজায় রাখবেন তাহলে আমরা এই ধরনের যে নিত্য নতুন ভিডিওগুলো আপলোড করে থাকি সেই ভিডিওগুলো আপনার মোবাইলে বা কম্পিউটারে নোটিফিকেশান হিসেবে সবার আগে পেয়ে যাবেন তো ভিউয়ার্স কথা না বাড়িয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে পরবর্তী কোনো এক ভিডিওতে সে পর্যন্ত সকালে ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আল্লাহ হাফেজ